Hola, ¿qué tal? El acorde de hoy es un poco más rarete. Es un Si menor con bajo en La. La semana pasada estuvimos viendo el acorde de Si menor. Pues imaginaros que la última nota, la más grave de todas y la que actúa como tónica, o la primera nota, mejor dicho, en vez de ser un Si menor, como era el caso de la semana pasada, fuera un La. Esto no es una inversión. Os he explicado en alguna ocasión, por ejemplo, un Re con bajo en Fa sostenido, o por ejemplo, un Fa con bajo en La. Eso sí son inversiones, porque es una de las notas que componen el acorde que no es la que toca como tónica, pero actúa como tónica en ese momento. En el caso de Re, por ejemplo, Fa sostenido sería su tercer grado. Si lo ponemos más grave que ese Re, el resultado es una inversión. Sin embargo, en este caso, un Si menor con bajo en La es un acorde de paso. Es porque estamos bajando... Por ejemplo, es más un juego melódico del bajo que un acorde en sí mismo, por así decirlo. Así que pensad en las tres posiciones que os expliqué la semana pasada y cambiamos el bajo a la, aprovechando la quinta cuerda al aire, sencillamente. Entonces ponemos los mismos acordes, pero incompletos, con la quinta cuerda al aire. Si esto era el si menor antes, ahora quitamos esa cejilla, la, la hacemos media cejilla, o simplemente ponemos el dedo 1 en la primera cuerda, segundo traste, y quedaría quinta al aire... Dedo 3, cuerda 4, traste 4. Dedo 4, cuerda 3, traste 4. Dedo 2, traste 3, cuerda 2. Y dedo 1, traste 2, cuerda 1. Si nos queremos ir a la segunda posición, lo mismo. Esta era Si menor originalmente. Esta cejilla que teníamos puesta la convertimos en media cejilla. Quitamos el dedo 3 y hacemos la A. Por lo tanto, quedaría dedo 4, traste 9, cuerda 4 y la cejilla, la media cejilla, con las otras tres cuerdas. Y la tercera posición, exactamente lo mismo. Si nuestra posición era así, con la tónica en la cuarta cuerda, lo único que tenemos que hacer es aprovechar ese La al aire y tocarlo también. Y aquí lo tenéis, Si menor con bajo en La. Ale, sed buenos.